，他们进展如何了？<笑>魂殿秘术让这两个斗皇的实力得以再次提升。云山，这次你绝不能再放过萧家任何人。云都，云刹，多谢宗主栽培。你们二人马上出发，加紧将米特尔家族清除了吧。切记，要把萧家残党搜寻出来。若有势力不长眼敢插手，那就一并除了。是，宗主。啊，希望这次。你不要再让人失望了。你们魂殿到底要从萧家找寻何物？不该你问的事情，还是不要问的好。知道了对你没什么好处米特尔家族的祸事，因我萧家而起。你们将我和萧家一半族人交出去，云兰宗想必会就此罢休。只要能给我们萧家留一些血脉，就够了。年纪不大，却有绝对理智。萧家有此人才，不愁不兴旺。只是可惜了。云兰宗对我们出手。只是为了萧家吗？之前我就联系过皇室、纳兰家族和穆家，可他们……放心，拼了这条老命，老夫也会保你们无恙。韩老，您还在等我三弟回来？我对那小子有信心。萧家余孽，奉子，灭族之时就在今日。两个洞房，东山、亚飞，你们带人拦住其他人，他们就交给我。亚飞，你带着萧鼎去守住内院，这里若是被攻陷了，你们便是萧家人最后的防线。是。云兰宗，和你们拼了！
。海波东，不要再负隅顽抗了，凭你一己之力，还想力挽狂澜不成？识相点，交出萧家残党！多云刹竟然也进入斗皇级别，不过他们的气息并不稳。难道云山用了什么秘法？海波东，今日你究竟教不教人？哼！云山这些年的所作所为，丢尽了历代云岚宗宗主的脸。想让米特尔家族屈服，云山他不配。云岚宗众弟子听令。血洗米特尔家族！给我上！对你们米特尔家族的忍耐已经到了极限，抱歉，我们只能奉命行事。好，今日就算我米特尔家族难逃大难，也要让你云岚宗伤筋动骨。海波东，云山宗主对我们有再造之恩，他要铲除米特尔家族，那你们就必须死。何必与将死之人废话？云岚宗如今的实力，若是惹怒了云山那家伙，可太爷爷，云岚宗的野心绝不会止步于米特尔家族。我们现在不出手，坐视米特尔家族被清除，日后恐怕皇室。云山，你是斗宗、嗯，再看看吧。父亲，再不出手，嗯、必须倒。希望日后云南宗能看在嫣然的份上，放过我纳兰家。啊，族长，迫击剑已经不足百尺，这里快要守不住了。全部都给我用上！<笑><笑>没想到云岚宗的人来得那么快，萧家人还来不及转移。我就是萧家最后的防线，想伤害我的族人，除非踏破我的试试。
云长和云都，竟然已经强到能和海老丈儿不败。龙山，投降吧！念在相识多年，我们会去宗主饶你一命。哼！伊特尔家族虽然爱钱，却从没有贪生怕死之辈。想到云兰宗最擅长的事，仍是以毒欺手。这位朋友，不要以为我们四人奈何不了你，你便可肆意妄为。在这加马帝国，还无人敢挑衅我云兰宗。哼，藏头露尾，鬼鬼祟祟的，可不是高人所为。这三年了。萧家萧炎回来讨债了。啊，萧炎，你还真是上赶着来送死。为首任云山，我怎么会轻易死去？哼，狂妄的小子，要对付你，何须宗主动手？我们早就防着被不开眼的家伙暗示。萧炎，小心点儿
真没想到，他竟然还真的回来了。云兰宗的野心，怕是没那么容易实现了。妖夜，今日过后，加马帝国与云兰宗一战是迟早的事，与萧炎多接触。务必让他对我皇室有好感。是。太爷爷，我建议现在立刻调动军队驰援米特尔家族。现在出手虽晚，算不上雪中送炭，但总比事后再示好更有诚意。嗯。啊，那么多斗王。这些都是你的人，嗯，我不过是以其人之道还治其人之身罢了。<笑>两名斗皇，七名斗王，很好。没想到刚一回来，云兰宗便奉上了这般大礼，那我就不客气的收下了。你想干什么？哼，一个不留。是。是萧炎，想要将我们一口吞下，就怕撑死你。云兰宗弟子听令，拼死一战，就算拼着最后一人，也要将那米特尔家族给我耗成废物。对手是我，阿哥，过来！族长，快走！飞姐，三年不见，越发漂亮了。你还舍得回来、啊？这三年为了萧家，辛苦你了。哦，对了，你大哥在那儿。大哥，大哥，你的腿。哥好小子，可算是回来了。大哥没事，不过是腿中毒瘫痪了而已，手和脑子都没事。倒是你小子，怎么短短两年时间，竟然晋级至斗王阶别？这当然是三弟的功劳，不然以我的天赋，最多也就斗灵而已。大哥。这些年，苦了你了，苦的不止我。这三年你又何尝不是？父亲说的对，你就是萧家和父亲的荣耀。大哥，以后我们萧家不会再受任何屈辱了。亚飞姐，让你的人退后，这里就交给我吧。快撤！侵犯米特尔家族者，速速退去！去吧。
这个家伙，不再是当年那个心慈手软的少年了。这样对他来说，反而算是好事。嗯。快打我！我可不想死！快快快！云兰宗不顾律法，在帝都聚众犯事，全部带走。不知该叫你严萧先生，还是萧炎先生。妖夜公主来了，亚飞姐，抱歉了，本想尽早赶来，不过调动兵马耗费了一些时间。嗯，萧炎先生，我代表太爷爷。抱歉，现在没时间与妖夜公主叙旧。大哥，亚飞姐，我先过去看看。一起把他们打发了吧。嗯云府等七名长老的魂牌，刚才突然全部爆裂，怕是凶多吉少了。啊！云都、云刹两名斗皇也陨落了。怎么可能？那可是两名斗皇强者，还有九名斗王呢。这帝国之内，还有哪方势力有本事吃掉他们？绝不可能是米特尔家族。是啊，难道是三大家族和皇室联手吗？嗯。是萧家那个不要命的回来了。啊
。萧炎？怎么会是他？他还敢回加马帝国？他不是死了吗？就算还活着，也不可能斩杀云都长老他们呐。从先前那股气息来看，他至少也有斗皇级别。当年本宗太过小看他，让他给逃了。这一次，定要斩尽杀绝。传令下去，从现在开始，云岚山进入最高警备，任何私闯者，杀。是。总要杀他，易如反掌。等我将他擒住，会让他试试生不如死的滋味。我不管你与他之间的恩怨，只要你回来的正好，免得我们还要去黑角域寻他。不过，听说萧炎体内有着药尊者药尘的灵魂体，到时候药尘就要跟我来对付，你只管擒住萧炎。放心，我会把萧炎的斗气废掉，再交给你处置。最好不要亲敌，不然下场恐怕会格外凄惨三年，怎么变得婆婆妈妈了？当年小子答应林老的报仇，破灵子弹，他能让你恢复巅峰实力，还请见谅。这枚丹药拖欠了三年。这一天，我也等了三年，亏你小子还记得。除了这次被杀的云刹和云都，云岚宗恐怕至少还有不下三位斗皇。经过探查，云岚宗内有着别的神秘势力，或许这便是他们强者众多的原因。魂殿。除此之外，最头疼的还是云山。光凭我们这些斗皇，恐怕……光凭斗皇。确实不能掀翻云岚宗。哎，这里好像没有草药呀。美杜莎女王。我，不准再偷拿别人的药材，否则马上把你送回去。这个。刚才你们打的激烈，我便带着紫妍到处转转，偶然间发现了些好东西。抱歉了，海洛，他们俩竟然将主意打到米特尔家族身上来了。没事，既然喜欢，那便送给美杜莎女王。嗯。哎，小子，你有了美杜莎这张底牌，那云山不足为惧。这尊大神太难行动了。
还是别对他抱太大希望。云山，我会来出手对付。至于他嘛，看他心情吧。既然要对付云兰宗，那这几日我们尽量与纳兰家和穆家，以及炼药师工会和皇室取得联系，尽可能邀请他们联手。毕竟法马、嘉兴天实力都不俗，我们几人联手对付云山，比你的成功率。还是大一些，三弟，海老的建议不错。想要清除云兰宗，光凭你的人手还远远不够，联手更为妥当。小言，你与云兰宗的恩怨，打算如何了结？不死不休，我要云兰宗在加马帝国彻底消失。帝都的几大势力均已联系好了，炼药师工会一向自诩中立，便定在那里与他们商讨吧。短短一日，海老就将商议大事安排妥当，辛苦了。这些不算什么，但要清除云兰宗，必须要解决一人。谁？丹王古河。丹王古河，六品炼药师。若是他要帮云兰宗，恐怕光是帝国十大强者，他就能招来五人以上。嗯。尽快通知下去。是是。海了，萧、嗯、炎。嗯。看来你们已经准备好了。怎么了？只是想到了三年前，我萧炎不会知恩不报。当年你和海老舍命相救，此情定会百倍偿还。亚飞姐，你的任何要求，只要我能够办到，就算你要当女皇，我也定会鼎力相助。<笑>姐姐对女皇可没兴趣，倒是这次会谈，帝国几大势力都会到场，你可要小心应对。萧炎，这位是一个朋友，你叫他彩玲便好。原来你就是彩玲小姐，果然貌美非凡，难怪会在萧炎弟弟身边。亚飞姐今日怎么有点奇怪？正事不办，在这里啰嗦什么？啊，我，亚飞，今天家族所有的拍卖场将再度开启，这事儿还需你去盯着呀。嗯。小家伙，这次的商谈可别意气用事，能拉拢一个帮手就算一个。如今你身上可不仅仅挂着萧家的命运，别忘了，你还欠姐姐一个承诺。你们先忙，我这里一有云兰宗的消息，便会立刻通知你们。辛苦亚飞姐了，我们走吧。炼药师工会，你自己去吧。啊！这女人今天怎么阴阳怪气的？不是说好了去炼药师工会吗？女人都喜欢吃醋。走吧，去见见那些老熟人。嗯。你先去工会大厅，我要去准备点东西。嗯。老板，这些都给我包起来。好嘞，便宜点喽，我可是老主播。不行不行，现在帝都乱成这样，这好东西只有我这儿有，五百金币，爱买不买。在人啊
，这个价格谁会买啊？嘿，你不买，有的是人买。一个云兰聪，让中立的炼药师工会也不太正常。别说事了。宁贵为工会长老，想必不会跟我这个小辈一般见识吧？晚辈已经先跟店家定下了这枚冰火蛇灵果，您何必自降身份，横插一脚？雪妹。这交易区的买卖本就是不分先后，价高者得。我出五万金币，除非你出的价更高，不然这便是我的。呃，二位能看中这枚冰火蛇灵果，是小店的荣幸，可千万别因此伤了和气。这丫头是谁？竟敢跟炼药师工会的长老争？是啊，这位副院长老可是五品炼药师，这五万金币可不是小钱啊。是啊。我出十万金币购买这枚冰火蛇灵果。你你不是被弗兰克大师还好吧？老老师他很好。你怎么回来了？赶快离开这儿吧，云兰宗还没事。哪里来的暴发户，想移植千金博美人像，也别糟蹋了这药材。既然是价高者得。那我出十万金币。这，这，你的老师是谁？怎教你如此没礼貌？嗯、没想到如今炼药师工会的长老，不仅仗势欺人，还倚老卖老。牙、嗯、尖嘴利的小子，今日我便代替你老师教导你，什么叫尊师重道。堂堂副长老竟然不顾身份，对一个小辈动手。这位副长老可不仅是五品炼药师，更是斗王强者。这年轻人，啊，是他。嗯、混账东西！我的老师，你还没那资格来代他教导。法马会长。戏看够了吧？再不现身，只怕工会今天就要少一位五品炼药师了。<笑>小眼小兄弟，好久不见。没想到短短三年，萧炎这个名字便这般响亮了。难怪当年老师说他日后的成就必定不凡。你放心。今日之事，老夫定会妥当处理。人已经到齐了，大家都在大厅等着你呢。嗯，那走吧。我还有事，先走了。替我向弗兰克大师问声好诸位，三年不见，可都还好？萧炎小兄弟，没想到三年不见，你便有了这般实力，真是令老夫惊叹呐、啊！家老风采依旧。萧炎小兄弟，快请上座。嗯、这家伙是怎么修炼的？实力提升竟如此之快！今日请诸位一叙，所谓之事，想必大家也都清楚。那我就不绕弯子了。云兰宗灭我萧家，此乃血仇，不可不报。我萧炎与云兰宗，自然是不死不休的局面。可对付云兰宗，也并非我一家之事。今日召诸位前来，便是想与大家联手，清除云兰宗这帝国毒瘤。云兰宗如今的确很强，不过这似乎与我们并无太大的直接冲突。我回来时途经镇鬼关，恰巧碰到了云兰宗的长老欲夺统领之位。若他成功了，恐怕这些帝国军队便会沦为云兰宗麾下。怎么可能？现任镇鬼关统领名叫穆铁，恐怕一两日后便有消息传来。以云兰宗的野心和势力，既已对皇室出手。
诸位，你们还能够独善其身吗？所以叫大家前来，无非是给诸位加把火。如今的帝国局势已不容许什么中立。我既然要和云兰宗决一死战，那就绝不容许出任何岔子。在决战之前，诸位得给萧炎一个立场。米特尔家族会站在萧炎这边，因为老夫知道，投靠云岚宗不会有什么好下场。毕竟现在的云山，萧炎先生，不知道您对此战有几分胜算？胜负五五之分。虽说你这次带来不少斗王强者，可云岚宗的实力远不止于此。不说斗皇强者，但是那云山就不好对付。斗皇强者，我自然也有；斗宗强者，当然也有。斗宗，斗宗，斗宗，斗宗。老师，您怎么出来了？若是当初没有退婚，反正迟早会被人知晓。除了梅都沙之外，萧炎竟然还有斗宗老师。还好我们站在了萧炎这一边。你便是当年那个小炼药师吧？我还记得你，多年不见，你倒也有些本事了。您，您是当年那位老先生。当年我游历大陆时与他偶遇，见他有些天赋。便兴起点拨了一下。啊，先生点拨之恩，法马誓死难忘。这老者究竟是何来历？好了，你们还是谈正事吧，我就不多叨扰了。不过我这弟子所言不假，生死决战之前，诸位可要想好立场啊。大家可想好了？先生对我有恩，萧炎小友既然是先生的弟子，那炼药师工会定会全力助小友迎战云岚宗。我穆家也愿助萧炎先生一臂之力。萧炎先生的实力，既然能与云岚宗比肩，只怕清除了云岚宗后，您就会成为另一头猛虎吧。若是如此，那我皇室的处境无论何时都没有改变。就算我日后成了猛虎，我萧炎也敢当众人向皇室保证，只要你们不动心思，我就绝不会做出云岚宗这种夺国权之事。妖夜公主，你也要明白，若我不出手，少则几月，多则一年，皇室便会彻底毁于云岚宗之手。所以，莫要以为是萧炎在求着你们合作。妖夜年轻，做事尚有不周之处，还望萧炎先生勿怪。既然大家都同意，那我皇室也不能排除在外，定会倾尽全力剿灭云岚宗。纳兰家自然也与诸位共进退。是亚飞传来的情报，说了什么？情报上说，云山准备在云岚宗给古河和云韵办一场婚礼。既然来了，那便现身。何必鬼鬼祟祟的？没想到，你斗气虽然被云山封印，可感知依然如此灵敏。我原以为你是君子，没想到你也会做出趁人之危的事。我没有，这都是云山的主意。只是我,我无法拒绝。你难道不明白我的心意吗
，我只把你当做朋友。是因为萧炎？不要胡说。云月，我又不是傻子，云山已经告诉我了，你和他其实在塔格尔沙漠的时候便有征兆，只是我没想到，没想到我竟会输给一个毛头小子。你不用管我什么原因，我只问一句，你究竟拒不拒绝老师的提议？我配得上你，而你和萧炎，绝无可能。我的事不用你管，我说过，我不愿意的事，就算是老师也不可能让我低头。你若真要执意而行，最终也只会得到一具尸体。我顾和堂堂丹王，只喜欢你一人，而那萧炎一个毛头小子，他有什么值得你这么惦记？萧炎已经回加马帝国了，你先别高兴。萧炎想要对付云兰宗，无疑是螳臂当车。婚礼结束后，我会请云山将你体内的封印解开，然后带你远走高飞。婚礼在什么时候举行？两日后。既然如此，那两日之后，便是与云兰宗的决战之时。这么快？诸位应该很清楚古河在帝国的威望。若他真的投入了云兰宗的阵营，那此战必会极其麻烦。没错，若是拖延到婚礼之后，只怕将会有诸多强者闻风赶来，加入云兰宗。嗯，两日后，皇室定会助你奋力一战。既已定好大事，那便请诸位这两日做好准备。萧炎便先告辞了。这两日不见你人影，我还以为你已经走了。没拿到复魂丹之前，我是不会离开的。你还想杀我吗？我难道不该杀你？那是。等约定的时间一到，我就会给你炼制复魂丹。到时候究竟吃不吃，也全看你自己。吃了后，吞天蟒的灵魂就再也不会影响到我。届时，我会毫不犹豫的杀了你。真是这样吗？你对我下不了杀手，真是因为吞天蟒灵魂的缘故。我可不信堂堂美杜莎女王，会被小小吞天蟒的灵魂影响到这种地步。萧炎，难道你还以为本王对你有别的感情？<笑>不敢。这次决战，我也没有必胜的把握，稍有不慎，可能就死在云山手里了。到时候，你或许用不着复魂丹就解脱了。你若真的死于云山之手，我会感谢他的。生死成败，各安天命吧。今日过后，你便是我云兰宗的人了。以后这偌大的宗门，也只能依托给你了。啊，岂敢岂敢！宗主已是斗宗强者，日后成就不可估量。云兰宗在宗主的带领下，想必会越发昌盛。萧炎那小子，与韵儿关系暧昧。如今知晓我许下的这桩婚事，恐怕今日便会杀上云兰宗。我不会让任何人破坏我和云云的婚礼。宗主
。今日婚礼之后，还请解开韵儿体内的封印。我想带她出去走走。<笑>到时候，她若是想通了，便能理解宗主对她的苦心了。这是自然。毕竟韵儿是我一手养大的，我也希望她能幸福是想借这位丹王之手消耗萧炎，等他们两败俱伤时，我们便能坐收渔翁之利。这倒是无所谓，不过你可别把古河给弄死了。看这家伙的灵魂力量，定然又是一个优秀的灵魂体。<笑>古河身为六品炼药师，对我云兰宗的好处极大。怎么，你还不乐意？云山，我魂殿能让你从当年濒死的地步达到如今的斗宗实力，那便能再次让你一无所有。记住，你现在的一切都是魂殿赐予的。魂殿对我有大恩，我自是不会忘记。既然魂殿对古河有兴趣，那等事成之后，任务护法收走他的灵魂便是。<笑>云山宗主果然识时务，那本护法就等着看着一出好戏吧。你可千万别让我失望了。真是大手笔啊！没想到那么快啊！请。请。啊，请，请。请请请请多谢诸位不辞万里来我云兰宗，见证爱徒与丹王古河的婚礼。今日，本宗主在此宣布，将爱徒云韵嫁与丹王古河。Ha ha ha! 
犯的是喜事还是丧事，可还没定呢。蚯蚓，哼，你不过是一只丧家犬，还敢在此大放厥词？云山，毁我萧家的血仇，就算赔上整个云岚宗，也难以洗刷。嘉行天，怎么，你也站在这个不知天高地厚的小子那边了？哼，你云岚宗的野心已经昭然若揭，还把我们当傻子吗？好，好，好的很。既然你们有这般胆量闯我云岚宗，那今日便都留下吧。月儿，你为何总是这么在意萧炎？萧炎，今日是我大喜之日，已经率人上云岚宗捣乱，未免太过嚣张。哼，云岚宗毁我萧家，便不嚣张了；云岚宗强行剿灭米特尔家族，便不嚣张了。既然你云岚宗敢嚣张，那我萧炎。有何不敢？我与云岚宗不死不休的生死之仇，今日前来，便要彻底了结恩怨。你以为云山是真想把云云嫁给你？哼，他不过是为了拉拢你这位丹王，以及你身后的势力罢那又如何？我真心爱慕云儿，也愿意为了她加盟云岚宗。云山的云山，为了拉拢强者，你竟对自己的弟子都用这般卑劣手段，当真是一位雌狮啊！哼，当年让你侥幸逃脱，这次我定会抓住你，把你的舌头连根拔了。宗主。今日之事与我有莫大关系，此人，请交给我。这广场上有不少与古河交情颇深的强者，若他有插手，其他人只怕不会袖手旁观。嗯，是有些棘手。放心，这是我萧家和云岚宗的恩怨，所有妨碍我的人。都是我萧炎的敌人，即便是你古河，也不例外。动手吧，我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去。十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云岚宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战。接你十招，我要在他面前将你击败。
国的战力至少能媲美四五星斗皇。萧炎，已经八招了。萧炎，八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊。也不过是个狂妄的毛头小子。解决你，两招足够了。哇，萧炎经典是斗皇，这么厉害！没想到能看到两个斗皇大战。虚张声势罢了。虽然战力堪比斗皇，可实际根本没有突破。想在十招内打败古河，无疑是痴人说梦。若如今还只能借他人之力的话，萧炎，你的下场一定比三年前更惨。最后两招性子定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云岚宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。你赢了。云月，或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。张王离开了，那我们也先走了，先走了，走了，走了。了。萧炎，我不得不承认，比之三年前你长进不少，所以这一次。我绝不会让你活着下云岚山。嗯，不愧是斗宗强者。云岚宗众人听令，今日的入侵者，杀无赦，一个不留。是。是云山，你大可不必说什么杀无赦，你害我父亲失踪。毁我萧家之仇，本就不死不休。混账东西，你该庆幸你爹没在我手中，不然定要好好折辱他一番，才能消我心头之恨。老师，你云山，云山，我父亲到底在哪里？哼哼哼哼
，在一个你永远救不了他的地方。他在魂殿手里，是吧？你竟知晓魂殿？想必是你体内那个灵魂体告诉你的吧？他竟知道老师的存在，果然与魂帝有勾结。所有弟子结阵。是。魂帝，你。就让本宗主来试试，你这三年长进了多少？天府三玄变，琉璃变。烟火三玄变，琉璃变，提升实力的秘法吗、啊？嗯，就让本宗来试试，你这三年长进了多少？管你有多少手段，本宗都会让你后悔再次回来的确极快，可惜只对斗皇有用，对本宗却……那这样吧，双翼叠加。身上留下全印的人。既然你能拿到这份。宗今日便让你见识，什么叫做真正的斗宗强者。这个家伙早就与他说过，只要拖住云山便好。他的势力，我在内院大长老苏谦之下，恐怕我有彩灵能与之匹配。这便是你的依仗。哼
那你今日恐怕要失望了。<笑>那是谁？加玛帝国何时出了这么伟强的？笑眼最强的底牌，终于亮出来了。嗯。笑眼，你真的要赶尽杀绝吗？当年我就察觉到，这家伙的力量很古怪。若是当年，本尊只需一句话，你这云岚宗便得在斗气大陆除名。本尊，面前这个老家伙，竟然是名斗尊。哼，不管你当年有多强悍，自会有人来对付你。哼，区区一具灵魂体，也敢如此嚣张？你既现了身，那今日就陪萧炎留下吧。凭你吗？凭我或许不行，不过有人等你许久了。嗯？这,这是什么？宋梅何时隐藏了这么诡异的东西啊？这股气息是之前那家伙。藏匿在宗门内，和老师究竟是什么关系？雾护法，此人便交给你了。亚<笑>辰，没想到你还真是出宋城门外了。当年你只要是逃掉后。我魂定感费了不少心血。一群老鼠般的怪物，当年你们住寒风的畜生对我出手，这债，我们今日也好好算算。哦，你拥有肉体，当护法或许还逊你三分，可你如今这模样，<笑>对付灵魂体。我魂殿有的是手段。云岚宗果然藏有魂殿强者，这家伙很强，即便是我出手也很难击杀他。小燕，我不能分身帮你了，一切小心。哼、嗯，老师全心对付那家伙，云山由我来对付
，雾护法，那药尘便交给你了。嗯，您可别把这小子给弄死了。他们萧家还有我们魂殿需要的东西。哼，放心，我会留他一口气。啊、难道魂殿的目标是那块驼蛇谷地狱？他们抓父亲也是因为这个。<笑>把你琴拿回去，想必定能让店主大喜。<笑>想戏耍你一番，可惜情况不允许了，那就一招解决了你吧。是小看了你，先前那道斗技，级别不低吧？所需要的斗气也极为庞大。现在的你还能再施展几次？事不多，但足够让你知道什么叫做重伤。是吗？你那道斗技威力确实不可小觑。我凭这就想击败本宗，恐怕是痴人说梦。斗宗
的实力果然不凡。以我如今的实力，施展开山印并不纯属，想要一举将他击败，难度太大。老师虽然隐隐占据上风，但他终究是灵魂体，无法与斗宗强者持久抗衡。这样拖到还让他们腾出手来，拼了！这招，休想！萧炎怎么样了？原以为我已经高看他了，谁料这家伙还藏了实力，岂能与斗宗强者相战？要超越他，只怕是不可能了。那家伙在火浪里，恐怕自己都逃不掉。
，不愧是闻名大陆的药尊者呀。凭你想夺老夫的灵魂，没那么容易，是吗？你还真当本护法好对付？今日我要将你擒拿回魂殿，殿主对你的灵魂可是极感兴趣的。魂殿那些对付灵魂的办法，确实对我十分不利。那是宗主和萧炎，那萧炎不过斗王巅峰实力，只怕已经断气了吧。是要养好久才能康复了。快，把那家伙的尸体收走，动动强者的骨骸。
个家伙，好像正在吞噬云山的灵魂。魂殿果然心狠手辣，行事不择手段，竟然强行吞噬斗宗的灵魂。今日之事，只怕不能善了了。不能让他顺利吞噬。得。萧炎，而是他，他才是一切罪孽的源头。我事后再与你说。现在，我必须为老师和长老们报仇。嫣然，帮我掌控阵势。
说是云兰宗败了，就算我斗气尚未恢复，也只能强行参战了。到时，定会累得老师分身来护我。那家伙吞噬了太多强者的灵魂，现在实力达到巅峰了。就算今日我们所有人联手，恐怕……不管怎样，我都不会让老师落入魂殿手中。尽力而为，能教的我都教给了你，其余的便只能靠你自己了。老师，你……今日这一劫，我云兰宗只怕是逃不过去了。即便他实力大涨，可想要杀我也不容易。老师，放开我！放开我！你老师的用心你还不明白吗？难道你想辜负他不成？老师，本护法说过，今日你和他谁都跑不掉。想动他，你得先收了我才行。哼，可惜，想要老夫的灵魂，不付出代价，恐怕还真没可能。代价，本护法已经付出了，现在到你献上灵魂的时候了。小燕，别轻举妄动。真到鱼死网破的时候，拼死我也要再用一次佛怒火炼，绝不能让他毁了老师。大不了拼了这条命。在萧炎身边，他竟已突破那一线之壑了
，还好他及时出手。美杜莎女王，我听过这个名字，不过奉劝阁下，不要管我魂殿之事，否则大祸临头时可是晚了。他的命是我的，在我收取之前，谁都不能动。找死！不用担心，有美杜莎在。一件事，想要我出手保护你那位老师？你若能做到，我这条命交给你也无妨。难，这人实力太强，我也不是他的对手。将你抹杀，丧家之犬。若是要护你，便无法翻身去护你老师。那，那你与老师联手呢？你老师已受伤了。和我联手也难与此人抗衡。若是被此人抓住破绽，再次出手其命，那便无人能抵挡他了。啊、你不用管我，快去帮老师，他快支撑不住了。嗯、行吗？就照你说的。多谢了，这份情。小言谨记，本王和你可没什么情，不过是为了复魂丹罢了。滚远点，别让我们分心。
？这是什么？此人已报云山灵魂，不会就造个黑幕吧？只怕没那么简单。嗯，这片黑暗中酝酿着一股极为可怕的能量。那灵魂宝刀，不是云山灵魂爆炸的能量，都在他的控制下，老舍才理他们。上面怎么了？好可怕的灵魂威压！寄托在你身上，不要让他失望。而且，你也不是孤家寡人了。萧家想要在加马帝国振兴，还得依靠你。云
蓝葱。直接或间接的毁于云南宗，这仇恨根本就没有调和的可能了。你，你还想怎样？<笑>我想怎样？云南宗如我父亲在前，毁我萧家在后，如今更是害我老师被魂殿抓走，你还问我想怎样？老师这些年所做之事，的确对你伤害很大。可云兰宗也已成了这般样子，难道就不能收手了吗？只要云兰宗还存在于加玛帝国，我就不会收手。血债，只有用血才能洗刷。如今云兰宗被毁大半，老师身死，长老弟子实不存一，难道还不够偿还血债吗？不够。不管如何，我都是云南宗的宗主。你若执意要毁灭这个宗门，那就先将我击败了。云玉，以你现在的实力，真应该很容易。萧炎，你伤势太重，要出手的话，让我们来吧。我自己来。老师，让我来吧。萧炎，对这三年发生的事，我也很遗憾。我是云兰宗弟子，你说要毁掉云兰宗，也先明白了。以我的恩怨，三年前就结束了。山勾践魂殿对我萧家出手，我父亲害我老师被杀，这些血仇，一旦平息，必是罪死。够！萧炎，不要伤叶然云兰宗的防御已尽数拔除，只要一声令下。别急，看萧炎的意思吧。把云兰宗的所有人。家的血仇，谁来还？如果真要毁掉云兰宗，那就从我的尸体上跨过去吧。你死了，求你让我萧家人复活。你死了，求你让我父亲和老师都回来。我并非是拿我的命求你饶过云兰宗，我知道，如今的我并没有这种资格。但身为云兰宗的宗主，若云兰宗真的被杀得鸡犬不留，那我也无颜活于世事，事后只能自刎以谢众位宗师。
。云兰宗首恶云山一出，他与魂殿的勾结，恐怕其他门人并不知晓。少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。嗯，对了。云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥受伤时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的尸生丹解除方法。小家伙，嗯、你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。之后，或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿，恐怕放眼整个斗气大陆，都算是极强的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼。自有无数强者附庸而来，至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事，并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长。
以及其他家族族长。行。云云已经遣散了云兰宗剩余的弟子，日后，云兰宗这三字不会在加马帝国史书上留下只言片语。虽说云兰宗这头猛虎倒下了。可又来了一头实力更强的年轻雄狮，不知道这对于加马皇室来说是祸还是福。这也是我们的计划。单凭皇室并没有和云兰宗叫板的力量，可云山一日不除，他日一定会对皇室下手。那时可没人治得了他。云山的野心人尽皆知，他死不足惜。但我接到消息。萧炎有意在帝国内组建势力，到时候怕又是一尊云兰宗。此事，你可有想法？单凭萧炎一人，就有跟斗宗一战之力，更何况他身边还跟着那位美杜莎女王。如今萧炎已然得势，只要我们稍有敌意，恐怕会引火烧身。云兰宗不就是个例子？但我们也不能坐视萧炎的势力往不可控的方向发展。经此一役，萧炎的心性大家是有目共睹的。无论出于何种原因，他行事终归不似云山那般狠辣。他有对云兰宗赶尽杀绝的实力和理由，但却没那么做，这一点确实有别于云山。既然萧炎重情义，我们如今的实力又无法动摇他。倒不如用怀柔之策，或许对皇室来说反而会有裨益。你的意思是，不仅不阻碍萧炎组建势力，还要尽量帮他一把？除此之外，我想不到别的办法了。没了云兰宗，如今的加马帝国在斗气大陆的实力和地位都会迅速下降。扶持萧炎确实是皇室和帝国最好的选择，就照你说的试试。希望这小子不会像云山那样，否则，哼，即便是拼得两败俱伤，老夫也叫他讨不了好果子吃。嗯，太爷爷一定不会失望的。你这丫头，怎么对他这么有信心？莫非喜欢上那小子不成？哪有？你找个时间，带皇室去慰问一下萧炎。顺便将皇室的意思透露给他。加马帝国的确需要一个强大的势力和强者，现在看来，只有这家伙最合适了。太爷爷放心，妖夜一定办妥。对了，你派人去打探一下出云帝国的毒宗，这个神秘势力近年来发展速度很快，只怕会在将来的宗派大会上脱颖而出。多知道一些情报，对我们没有坏处。孙女早派出大量探子前去探查了，但只得到两个字：毒女。毒女。小家伙，世生丹过于霸道，要想一举解除，我亦无良方。不过也别悲观，只要暂时延长服药者的生命力，令其在此期间突破至斗皇，那么世生丹的药性便自然就能解除。老师，这方法倒是不难。这下面是增强生命力丹药的丹方：清明寿丹，六品丹药，能够提升近十年寿命，一生只能服用一枚。炼制材料：清明果、寿王浆、万年青藤。老师，只要火印还在，老师就还活着。老师。我会尽快提升实力，让我将你和父亲解救出来。解决噬生丹药性的办法有了，不过炼制清明寿丹的药材收集，怕是要花费一段时间。萧炎少爷，妖夜公主来见。嗯。哦，知道了。他来做什么？萧炎先生，想要见您一面，可真不容易。妖夜接连几次拜访，总算在今天见着您了。不知妖夜公主前来所为何事？萧炎先生帮我皇室除去一位心腹大患，妖夜前来探望，难道
还需要什么理由吗？那萧炎谢过了，妖夜公主请坐。妖夜公主，不是丹丹来探望吧？妖夜听说，萧炎先生准备在加马帝国创建势力。没错。我萧家仇人不少，而且都不是泛泛之辈。要想保护族人，必然需要足够的力量。萧炎先生要组建势力，帝国也需要一个强大的势力来作为代表。既然我们目标一致，那加马皇室很乐意助你一臂之力。啊啊、如此，皇室需要我萧炎做什么？皇室别无所求。只希望云兰宗之事不要再发生。妖夜公主大可放心，萧炎不是云神，只要皇室不是萧家的敌人，我萧炎自会记得皇室的相助之情，必要时也定会出手相帮。萧炎先生的品行，我自然是相信的。至于势力组建的细节，等我有了眉目后。我们再约时间细说。既然如此，那我便静候佳音了。嗯、这些是太爷爷让我带来的药材，想必对萧炎先生炼制疗伤丹药有帮助，还请收下。家老有心了，烦请公主替我问候家老。萧炎先生的问候我定然带到，这就不打扰萧炎先生清修了。告辞，公主慢走。皇室这手笔倒是大方，看来皇室并不抵触三弟组建势力。不是不抵触，只是忌惮三弟身边的这帮强者。否则，皇室这些年吃够了云兰宗打压之苦，定会百般阻挠新兴势力的崛起。不管如何，有了皇室支持，组建起势力来也能少去许多麻烦。嗯，我建议组建势力，最好把帝国几大家族和炼药师工会整合起来，形成一个联盟，这样省时省力，还能在帝国内吸收天赋不错的新生血液，培训出属于联盟的强者。嗯，这些细节大哥你看着办就行了。如果培训新生血液需要功法，都记这些东西，交给我便行。你这小子！现在就开始想做甩手掌柜。<笑>对了，你伤势如何了？再过几日时间，应该就痊愈了。嗯，等你伤势痊愈，我便回黑角域。萧门还需要我去掌管着。萧炎少爷，纳兰小姐求见。他来干嘛？请他进来。是。<笑>纳兰嫣然吗？说起来。我和大哥都还没好好见过这位差点成为我们弟妹的人呢。那些恩怨，早几年前三弟就了断了，你便不要再记挂于心了。嗯。纳兰小姐，请坐。不用了，老师要离开加马帝国，临走前想见你最后一面。离开加马帝国，请跟我来吧。这样的结果，你满意了吗？希望你亲眼看见我萧家被云兰宗杀得差点鸡犬不留的景象时，还会这么说。我很后悔，当年我若不任性的去萧家大闹，萧家与云兰宗就不会。世上没有后悔药，那些已经发生的事情，不要再提了。带我去见云月，跟我来。老师在那儿，你去吧。
。三日之后，我和老师就会离开加马帝国。你们决定去哪儿？不知道。斗气大陆这么大，老师想去哪儿，我便陪他走到哪儿。真要离开加马帝国，云兰宗没了，我就没有任何留下来的理由了。我在这加马帝国困了这么多年，能够出去走走，倒也不错。斗气大陆强者无数，遍地险恶，你一女子闯荡历练，岂非自讨苦吃？这加马帝国虽然没有外面世界精彩，可却能保你安全。怎么说我也是斗皇巅峰的强者。又岂是手无缚鸡之力的女子？我不恨你。既然不恨，为何还要执意离开？不如你留下来帮我。你忘记了，我的身份立场，本该竭尽所能找你报仇。但你知道，即便我可以，我也不能。这是云兰宗多年的收藏，你拿着，算是为老师犯下的罪孽做一点补偿。真的非走不可吗？我很庆幸，当年曾魔兽山脉遇见。虽然能感知到斗皇级别的那一层壁障，但要突破，还需要一个奇迹。魂殿随便一个护法，便有着斗宗级别的实力。想要救出父亲和老师，我的实力就必须要达到斗皇巅峰，乃至斗宗方有可能。不然，就是自投罗网。薰儿走之前也说过，为达到斗宗之前不能殉的，想必他那种族实力。也不会逊色于魂殿。你在具备保护好古玉的能力之前，千万不要来找薰儿。薰儿一直相信你会站在大陆的巅峰，到时，没落的萧家会因为你而再次屹立大陆。这些年，我付出了常人难及的努力，一步步重拾自己和萧家的荣誉。万事开头难，既然已经度过了最艰难的时期，那后面的阻碍，绝不会让我有丝毫的退缩和畏惧。父亲，老师，薰儿，等着吧，我萧炎不会让你们失望的阿哥，你培养的属下真是不错，虽然血腥气过重了些，但战力非凡。有他们守护萧府，寻常强者怕是难以潜入。你小子要再不回来，我们可就要请海老上云岚山找你了。有事耽搁了下。嗯，哎，这是清明寿丹
，此丹药可暂时帮你免除噬生丹的侵扰，但也只是权宜之策。要想彻底摆脱噬生丹的副作用，就必须在十年之内突破到斗皇界别，定不负三弟所望。嗯，大哥，明日便邀请法马会长和几大家族族长来萧府吧。侯，你声势痊愈了。太好了，那明日便看三弟你的了。没想到家老也会大驾光临，小子实在有失缘由。<笑>这等大事怎能少了我皇室？老夫可也是想亲眼见识一番萧炎小兄弟的手段呢。既然诸位都已经到齐，那我们便开始谈正事吧。如今云岚宗已彻底解散，虽说是除了一个大患，可也因此削弱了帝国的实力，导致加马帝国在西北地域的地位严重下降。身为加马帝国之人，想必并不乐意看到这种局面吧。诸位也知道了我萧炎的一些打算，帝国内拥有强大的势力，也会使得所在国地位提升。如今云岚宗解散，那么我萧炎要建立一个比之更为强大的势力。今日将诸位找来，便是希望你们也能够加入这个联盟之中，共谋前程。萧炎小兄弟的意思，想将我们几大家族整合起来，形成一个单一势力。嗯，那和云岚宗没有太大的区别啊。难道萧炎小兄弟也想称霸帝国？这话还是我来说吧。三弟的意思是想邀请大家加入，形成一个联盟，而这个联盟保护着所有的成员。说句不客气的话，诸位在帝国内确实有几分威信。可在西北地域，所谓一荣俱荣，一损俱损。三弟的提议并非他一人得利。联盟成立后，你们三大家族会比以往任何时候都要强大。联盟会将功法、斗技提供给各个家族，用来培养强者，为联盟提供源源不断的新鲜血液。嗯。而身为联盟成员，能得到最为完善的训练和培养。今后所获得的成就，自然是不可预估。嗯，不错。若是如此，倒是我们占了一个大便宜。只是不知道，要加入联盟需要付出什么代价？代价便是，凡加入联盟者，日后则不能以家族自居，嗯、必须将联盟视为家族，哦、维护其一切利益。啊，这。这诸位放心，联盟并不是一家独尊，我等会成立长老院，这才是联盟的最高决策机关。作为创建人的诸位，都将在长老院中占有一席之地，日后便绝技不会再有这般容易。我米特尔家族没有意见，这长老院的第一位长老，便由老夫来当吧。哼，这海老头早与萧家穿了一条裤子。装什么装？就是。哼。呃，既然海老都同意了，那我穆家也没有意见了。我纳兰家也同意加入联盟，只希望萧炎小兄弟日后能善待我等。加入联盟便是盟友，之后谁敢动穆家和纳兰家丝毫，得先要看我萧炎是否答应。多谢萧萧炎先生关照。法马会长，不知您有何意见？哎，萧炎小友，你也知道，炼药师工会与家族不同，工会对炼药师没有严苛的限制，他们大多是自由身，工会亦无法代表他们的选择。哎，不是老夫不愿意，实属不好做啊。若是联盟能在十年之内为工会培养出至少十名五品炼药师，以及助法马会长。
成为六品炼药师呢？啊、<笑>我萧炎接触炼药不过七年时间，便已至六品之间。单凭这点，想必法马会长便不会认为我是在信口雌黄吧？七年便已至六品，这种速度实在是太可怕了。或许他所言非虚，毕竟他的老师是那位前辈。好，若萧炎小友真能让我炼药师工会十年中拥有十名五品炼药师，那老夫承诺，尽全力将工会纳入联盟之中。炼药师不管在哪里，都是斗气大陆上最为重要与稀少的职业。嗯，炼药师工会能够加入，这联盟的潜力将会无可估量。萧炎小友，不知皇室能否加入这联盟之中？也让我皇族十年内实力大增。家老有这个念头，萧炎自然是欢迎之至。只要皇室加入联盟，萧炎必竭尽所能。此后，联盟与皇室祸福相依。既然这联盟已成，不知可有取名？联盟之名，唯有二字，我们可称之为炎盟。好名字，来，我等进萧盟主。进萧盟主。长老院可决策盟主意志，放权过大，只怕日后会是个麻烦。这些人可都是些老狐狸，有大哥在，这不会是什么问题。你小子是在夸我还是在骂我？哟<笑>，萧盟主，这称呼可真唬人啊！一直都没机会对诸位说声感谢，不必客气，我们本就是想来历练一下。此次也只帮忙拦截了长老，碰上真正的强者，倒是一点忙都没帮上。嗯，别妄自菲薄，你们可还年轻，等到了云兰宗长老那般年纪，恐怕早就到了斗宗界别。这倒是大有可能。虽没能参加真正的大战，但我们也有了不小的收获。这几天，我们三人先后提升了至少一星的实力。<笑>哦，这么说，服下斗灵丹后，你们三人还能再提升一星？斗丹。斗丹斗丹就当是我对你们此次相助的酬谢吧。那我们就笑纳了。多谢萧炎兄，谢谢。半月之内，三枚黄级丹便会送达三位手中。萧门主哪里话？您的信誉，我们自然是信得过。之后我二哥会黑角玉掌管萧门之事，还望三位多多关照。这是自然，我等定会鼎力相助。萧炎兄，我等离开黑角域也有几个月时间了，不好久留，这便与你告辞了。你多多保重，后会有期，后会有期。喂，萧炎，嗯，你给我的药丸早就没了，什么时候给我炼制啊？早给你备好了，这小馋虫。这还差不多。多谢了。以如今你的实力，大可以强行命他们加入，何必要如此麻烦？若是强逼他们加入炎盟，那也不过是一盘散沙。倒是别说对抗其他来犯的势力，光是内斗，就会耗尽联盟的气数。<笑>再过一两个月，我们的一年约定，便是要到了。难道你不知道？一旦我服下复魂丹，你绝对是第一个死在我手上的人。还是你以为凭你现在能与我抗衡吗？我自是知道，但约定尚在，我自然不会毁约。并且你一直在寻找药材，如此期待之情，难道我还不能离？那些药材全被紫妍吃了。你若真着急炼制丹药赶来送死，不必大费周章，直接与我说，我送你一掌便是。全吃光，还剩下，呃，不要以为本王心意有所改变，只是想让你多活一段时间而已。好，<笑>我我好像快要进阶了，果然。
然如此。刚好，我也有要突破的预兆，需要寻个安静的地方闭关禁忌。既然你也要进阶了，那我们便一起吧。大哥、二哥，我先去做些准备。嗯，你提升实力自然是最重要的。研盟中的事情交给我就行。嗯。你要带紫妍去何处闭关？魔兽山脉。紫妍晋级需要庞大的能量。魔兽山脉倒是合适，不过他跟着你去，我不放心。我要一起去。呃，不用吧，这是去闭关晋级，又不是游玩。没什么，走吧。我第一次历练便是在这里。一座小镇有什么好历练的？这青山小镇可是来往魔兽山脉的唯一途径，此地鱼龙混杂。哇，这是谁呀、啊？好漂亮啊！哦，你快看。算了吧。嗯。想跑？今日你血战佣兵团，一个都逃不掉。<笑>我等已让出了青山镇大部分地盘，你们又何必要赶尽杀绝？这未免也太嚣张了吧！嚣张了又怎样？老大说了，血战佣兵团一个不留。不过灵儿小姐倒是例外，我们老大可是指定了今晚就要。他们怎么会招惹到蛇巢佣兵团啊？这可完蛋了！是啊。蛇巢佣兵团背后可是站着拥有斗王强者的贺家，这血战佣兵团怕是要灭团了呀！哎，卡哥，卡哥，我跑不动了。灵儿，不能停啊！下下下！嘿嘿，灵儿小姐，乖乖跟我回去吧。等你把老大伺候好了，说不定我也会享受一些好处的。<笑>你叫破喉咙也没用的，整个青山镇还没人敢管我们。啊啊、你是什么东西？竟敢插手蛇巢佣兵团办事！好小子真有种啊！居然敢招惹我们蛇巢佣兵团，你难道不知道我们团长是贺家的女婿吗？多谢小兄弟出手相救，不过您还是尽快离开吧。若是他们的强者赶过来，想走就难了。放心吧，卡冈大叔，我要保你们，这整个加马帝国便无人敢动摇。大言不惭，上，给老子砍了他！再敢上前者，死！你究竟干了什么？让我走！再敢仗势欺人，他们就是你的下场。还没想起我是谁吗？你是萧炎大哥，你是萧炎大哥。
客官，我这包子新出炉呢。卡根纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害啦！你的名字。倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。嗯、萧炎兄弟啊，嗯，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚，愿为您做奴作马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山阵中无人能敌。六星斗灵。嗯。卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许，不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一柱。卡克大叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测，这次我们有救了，走去救人。真是个宝地呀、啊！这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助手风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔族，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。我们暂且住在这里吧，简陋了点，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？嗯，没想到这里
，还有人住过啊。小心！啊，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座神谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种话。好烈的毒，竟然连彩铃的斗气都能腐蚀。离开山谷，否则死。今日不管你走还是留，你这条命，本王要定了。阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。离岸人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙，是你。
，彩铃，照顾好自己。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶男毒体，他已经走了，回去吧。紫妍还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小野，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难众生，在恶难中终结。找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹竟对这毒气没什么效果。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？嗯，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
黄鸡蛋药性真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。哦，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯，这次炼丹对我的好处不小。据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡刚大叔。<笑>余品看着秀，当唯利卓识惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。东西，你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时偶然所得。啊、看<笑>我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊<笑>
最后我再给你一次机会，说还是不说？这一件胜出，便用你的脑袋来替他了吧？肖大哥，萧炎兄弟。朋友，此乃是我何家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，你敢来我何家撒野？下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。啊、<笑>真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。他怕是不知道站在他面前的人是谁吧？兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做对敌，就连青山镇都走不出去。上，剁了他。这世界上。自我感觉良好的人总是那么多。知道小盟主大驾光临，先前多有得罪，哎，请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐、啊。您大人有大量，不要与小人一般见识。小大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然。与炎盟盟主有交情
哎，肖盟主，哎，前些日子我贺家已收到严盟的邀请函，而小人也早就决定要加入严盟，前往严盟拜见盟主。嘿嘿嘿嘿，哎，没想到这么快就亲眼看见您了，果然是人中龙凤，实力超群。还请看来大哥已经开始谋划壮大严盟了。不小人，收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？啊，哎嘿嘿，哎，小人何浅。只要对盐盟忠心，我自会记在心里。待日后有所功绩，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于盐盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺浅不长眼界，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎、我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主，恭送萧盟主，萧大哥。怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回族中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破。如此庞大的能量。
正是那个不让人省心的家伙。这么多年来，还是第一次用这种办法照顾。祖宗遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御，足够保护你们再次完成进阶了。成功了。这里是魂殿。那灵魂冲击恐怕比雾火法都强，不过至少老师还活着，只要还活着，那么便一切都有机会。事情解决之后会再次回来，难道到现在还未完成？看来蛇人族此次的麻烦不小啊！罢了，这段时间
就让我来守护他吧。正好进击了斗皇，帝影诀第二式的翻海印也可以修炼了。看来你虽然进入六阶，也还没彻底化解掉化形草的药力啊！<笑>你还笑？都怪你，都怪你！<笑>安静点，不然就不给你炼制化形丹，让你一辈子都是这个模样。<笑>该死的化形草！<笑>这样也不错呀，多讨人喜欢。切，口是心非！你明明最喜欢刚才那样的体型，贾玲就说了。你们男人都这样。呃，好了，既然你已经进阶成功，我们就回去吧。哎、啊，这是彩莲姐留下的。嗯，她回去解决蛇人族的问题，可能遇到了麻烦。等出去后，我们可以去帮帮她。你先后退，我来打破她。啊知道用蛮力，跟我来，我带你出去。呃，差点忘了，你对各种结界免疫
，总算出来了，走吧。其中有毒。啊，是是那个人放的。不是，这毒气与他相比，简直天差地别。不过，为何会扩散出这么多？跟我来。快捂住鼻子！救命！开门投降吧，在此城内。一个活口都别想留下！救命！救命啊！大哥，别想了，他不过是在玩毛竹 house 的游戏罢了，不可能放过我们的。毒气已经蔓延上来了，与其等死，不如开了城门，偷饮一时半刻，或许还有一线生机。打开城门，齐心投降！<笑>你们可真乖，不信慢慢发作，你们就乖乖等死吧。我们已经投降了，你！可恶，已经出尔反尔。不跟你们玩了，都见阎王去吧。少爷兄弟。小盟主，你可算来的！不好，是加玛帝国的强者！大人饶命、啊！把丹药化到水里。给中毒的人服用，是多谢盟主。卡格纳叔，到底发生了什么事？刚才那些家伙应该是毒师吧？我闭关了一段时间，难怪萧炎兄弟不知情。那些毒宗之人趁着战乱渗透帝国，在我国为非作歹。战乱？嗯，没错。如今帝国被那毒宗联手金焰宗和木兰谷搅得天翻地覆，听说三宗联军已经濒临黑山要塞城下了。既然如此，那萧炎也就不多留了。诸位保重。盟主保重。小美人儿，你们灵岩城已经被我们攻破，三宗联盟的人早已杀入加玛帝国，你还能跑哪儿去？混蛋，等我们伤势恢复，定把你们撕碎！<笑>尽快解决掉他吧，我们深入加玛帝国太多了，万一遇到其他强者就麻烦了。嗯女王陛下的重托了。嘿嘿
没事吧？你是加马帝国的人。嗯。若不怕是毒药的话，可以试试吃下去。好强的丹药！多谢，我是蛇人族的月妹。这位朋友，经验宗办事，还望不要插手，小心伤了和气。经验宗，我正想会会。哼，怜香惜玉也不分时候。黄大人明慧，月妹统领，你难道真的忘了当年那个被你追杀千里的萧炎吗？我们蛇刃对待敌人，永远不死不休。把你的秘密告诉姐姐，刚刚不是挺厉害的吗？月妹统领记起来了，你想怎样？放心吧，月妹统领，萧炎可不是什么小度量之人。萧炎，炎梦之主，说不上主人，只是整合了帝国内部的势力罢了。果然是你，不过你这盟主可真不负责任，炎梦出了这么大的事，你一直都未出现，若非我们女王陛下。炎盟早就和加马帝国一起被三宗盟军灭了。这段时间我都在闭关，没想到出了这么大的事。听说黑山要塞正被三宗包围，那边局势如何了？宗主的实力不输女王陛下，他毒攻诡异，炎盟众多强者联手也难敌一二。经验宗的宗主燕落天，实力虽不及毒宗宗主，但也是一名货真价实的斗宗强者。而木兰谷有三位斗皇巅峰的强者，修炼了一套合战功法，战力堪比斗宗。女王陛下跟那位毒宗宗主交了几次手，双方各有损伤。但因为金焰宗和木兰谷的存在，女王陛下却不敢闭关养伤。如今黑山要塞，朝不保夕。什么？彩莲姐姐受伤了？小爷，我们赶紧去帮彩莲姐姐吧。先带我们去黑山要塞。嗯。彩莲，坚持住，我马上便来。根据情报，这次率兵来的是金焰宗宗主燕落天和木兰谷的三大长老。燕落天是货真价实的斗宗强者，木兰三老也堪比斗宗战力。就算那毒宗宗主没来，哎，女王陛下，你的伤势还好吧？无碍。啊，这次多亏女王陛下了。我只是为了蛇人族考虑而已。也不知三弟如何了。这闭关都一年了，可千万不要出什么意外。这小子总是在关键时刻玩失踪。倘若三弟能顺利晋级赶来，那以他斗皇的实力和层出不穷的底牌，我们的局面就会好许多。都一年了，那家伙还没出关吗？再晚些，只怕加马帝国和蛇人族都将不复存在了。
还真顽强，竟能在三宗联军的攻击下撑过一年，也算在西北域打出名声了。不过可惜，你们注定要一败涂地。燕落天，你不过是个二星斗宗，也敢在本王面前放肆？<笑>久闻美杜莎女王美艳非凡，果然名不虚传。哼，找死！本宗可没有与你单打独斗的打算。美杜莎女王，今日便由我们三位和燕宗主来与你过过手吧。木兰三老，这些混蛋竟然以多欺少！我们去帮美杜莎。不行，上次交锋，你二人已受伤不轻，更何况若是出手，三宗的其他强者定然会趁虚来攻，到时候就没人能阻拦他们了。若是三弟在就好了，以他的实力拖住一方应该不是问题，那美杜莎女王就有余力解决掉另一方了。<笑>美杜莎女王。可别怪我们没风度，若不联手，恐怕无人奈何得了你。联手就联手，何必找些冠冕堂皇的借口？女王陛下，我们所图不过加马帝国，与你蛇人族无关。你若是率领蛇人族离开，你当本王是三岁稚童？哼！既然如此，那让蛇人族一起消失吧。三位，动手吧。七少还偷袭！女王陛下，你现在受伤不轻啊，入了本宗主后宫，可饶你！哼，他不行了，今天我们就让他陨落在这里吧！加马帝国，伤我联盟，真是找死！三弟，这家伙终于回来了。小女这是
纣皇气息。啊！突破了。嗯。彩铃姐姐，女王陛下，你们也来了。你受伤了。是哪些家伙下的手？我去收拾他们！你别冲动，小伤而已。赶紧服下。嗯、有把握拦住一个吗？嗯，你随便挑个便是，剩下的由我来。你就是那个当了一年缩头乌龟的阎盟盟主吧？区区一个斗皇也敢跟我们叫板？<笑>没想到阎盟之主却是这么一个毛头小子，难怪这加马帝国会沦落到这般下场。哼，看来肖某今日有义务为自己挣一下名分呢。子嫣，你们先回去。你真可以吗？对面的实力可是堪比两位斗宗啊！哎呀，放心吧，他没问题的。燕鲁天交给我。你去拦住木兰的三老头，没问题。三位，对付一个斗皇小子，应该用不了多久，十招内就能解决。到时候我们便会去帮你。嗯，小心他们的三手蛮荒诀。炎、嗯、盟之主不过是个笑话而已。若是以往的云岚宗，或许还会让我们记得。不过这个炎盟。可是还不够这资格。<笑>我萧炎能灭了让你们都忌惮的云岚宗，自然也是能将你们给灭了。天火三玄变，琉璃变。一起动手，宰了他！很多地盘没有施展呢。这三兽蛮荒诀是将你们三人的力量汇聚在一起，但每次只能供正面对敌的那人施展出斗宗阶别的力量，对吧？哼，小子，没想到这么快你便能看出点东西。哼，这么说来，当一个人施展这股力量时，其余两人就会露出破绽。那又如何？凭你的速度，还远远无法超越这力量的传递速度。木兰三老。你们干什么？快解决那小子！三千雷动。
三千雷。分身，你们看得出谁是真身吗？这个小子，这是为何一直从未见到？各自小心，发现本体便自己调动力量。三弟能拖住一方斗宗，没想到他竟然直接给干掉了。是啊，第一次竟然拼着挨上一击，将虎长老瞒了过去，而那两道分身则成为引诱斗宗力量的诱饵。这心计实在是可怕。嗯，我就知道会是这种结果，难怪女王陛下那么相信这家伙。这就是你们说的十招内解决他。才几年时间，他就成长到足以跟斗宗抗衡的地步。只剩两位了，不知这三兽蛮荒诀还能用吗？小子，你不过是一时好运而已，有何好得意的？眼前那一击，想必不好受吧？不错，就算少了一人，我们也能将你拿下。嚣张的太早，哼，那就来吧。让本宗有些失望了，还不是这三个老家伙大意，连一个斗皇阶别的小子都对付不了，还被人家破了三兽蛮荒诀。看来木兰三老的名头很有水分。燕落天，你不要太过分。怎么，没有三兽蛮荒诀，你们还敢跟我这般大呼小叫？你吵够了，你们先回军中。等候我的命令。是。美杜莎交给我来。至于你们所说的那个斗皇小子，怎么会是他？难道他就是魂殿要找的人
。啊，独宗主，怎么了？他，交给你。<笑>放心吧，我会让他在我手中极为痛快的死去。他便是独宗宗主，你小心点。有把握对付他吗？此人毒功极其诡异，拦住他便已是极限。想要打败他，就得拼个两败俱伤。能拦住他也好。木兰三老已经被我废了，那燕老天就由我来对付。嗯。<笑>啊，毒宗主，记住，我要活的。既然独宗主有这要求，那自然没问题。梅杜莎，投降吧！日后我会给蛇人族一块满意的安居之地。哼，做梦！那本宗只能将你蛇人族尽数毁灭了。奇怪，这人怎么有一种熟悉的感觉？你便是独宗宗主。你又是谁？炎盟盟主，萧炎。让炎盟投降，本宗保证不伤一人。啊，这天毒女今天到底是怎么了？难道她看上这小子不成？若是投降，怕是无颜再见族人。宗主这提议，还是算了吧。你的倚仗，想必就是他吧。既然如此，那我便将他打败。到时看看你是否还会如此坚持。哼<笑>，好大的口气！看来上次那一仗，让你懂得收敛点。<笑><笑>